Nem is tudom, hogy érdemese beszélni 2022-ben egy kazettás magnóról, egy olyanról, ami a közép kategóriába helyezkedik el, és annak is az alja. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy az ilyen minőséget képviselő készülékek felett néha úgy érzi az ember, hogy eljárt az idő. Hiszen ma már egy-egy okostelefon is képes ilyen minőséget kipléselni magából. Ráadásul több tucatnyi kiváló minőségű zeneszámot tudunk tárolni egy okostelefonon, ha ahhoz van kedvünk. Vagy akár online több millió zenei anyagot érhetünk el egy-két gomnyomással. De mielőtt a formátumot temetők elkezdenének örülni, hogy még egy ember beállt közéjük, hát nem. Ugyanis attól függetlenül, hogy az audio készülékeket gyártó cégek többsége nem gyárt kompakt kazettás magnót, leszámítva a Teak és a Tascam cégeket, maga a technológia nem tűnt el. Ráadásul az elmúlt években több együttes is kiadta kompakt kazettán az új albumát. Természetesen csak limitált darabszámba. Ezen felül a Tascam cég újra kompakt kazettát adott ki. Tehát a formátum nem tűnt el, és igen, érdemes beszélni ezekről a kompakt kazettás készülékekről. Amiről a mai tartalom szól, az a TA 2830 as amit 1991-92 között gyártott az Onkyo cég. A katalógus alapján a közép kategóriába sorolható, kétfejes, kétmotoros, kialakítású, szíhajtásos, teljes logikai vezérléssel rendelkezik. Önállóan nem távvezérelhető, csak megfelelő csatlakoztatás után az erősítő rendszer távvezérlőjével. Ide tartozik az időzítő kapcsoló, ami csak akkor kap értelmet, ha megfelelő erősítővel kapcsoljuk össze a készüléket. Önmagában nekem kérdőjeles a megléte. Fejhallgató csatlakozó, aminek nincs jelszint szabályzási lehetősége. A kazetta ajtó manuálisan működtethető, ami ebben a kategóriában megszokott volt a 90-es évek elején. Funkciókból kapunk számkeresést, akár több szám átugrásával is. Ismétlés, amit három módon állítható, teljes oldal, egy szám vagy kijelölt szakasz ismétlése. A kijelző zöldszínű, ami nagyon jól néz ki, de két információt nem jelenít meg, a Dolby áramkörök és a kazetta típusáról nem ad visszajelzést. Nincs automatikus szallakkalibráció, a felvétel előtti beállításokat manuálisan kell elvégezni. Így a felvétel előkészítéséhez kell egy kis rutinnal rendelkezni. A belső jól tükrözi a 90-es évek elektronikáját, hiszen a méretéhez képest igen sok benne a levegő. Viszont a benne lévő elektronika jól átlátható, és a legtöbb helyen dual monó kialakítású. A kazettás magnó 6250 forintomba került, ami nagyon jó árnak mondható, hiszen a minősége az árához képest jónak mondható és ezt már az elős, első teszteknél is megtapasztaltam. Önmagában vizsgálva a kazettás magnót jó minőségű felvételeket készít, és ezeket jó minőségben játsza vissza. De vannak hiányosságok. Ezek a hiányosságok a hosszabb távú tesztek alatt jöttek elő, illetve az összehasonlítások során váltak jól hallhatóvá. A gyári kazetták lejátszásánál minimális hiányérzete van az embernek, a mély tartományban és a magas tartományban. Ebben a két frekvencia tartományban visszafogottabb a kazettás magnó, és a finomabb részleteket nem úgy szólaltatja meg, ahogy elvárnám. Ráadásul én úgy éreztem, hogy egy kicsit el is mossa ezeket a részleteket. A saját felvételeinek a visszajátszásánál is ez a jellemző. Ezek a hiányosságok nem olyan erőteljesek, hogy azonnal leírja az ember ezt a kazettás magnót. De, amikor egy jobb minőségű kazettás magnóval készült felvételt rakunk bele a TA 2830 as magnóba, akkor ebből ezek a hiányosságok nagyon nagy hangsúlyt kapnak. Mély hangok tekintetében nekem laposnak hangzik, és erőtlennek hat. A magas tartományban nincsenek élénkségek, élességek, inkább tompa, nem kap elég teret, és visszafogottá válik. Minden mellett 
van egy folytás, egy levegőtlenség a hangjába. Egyszínűvé válik, és unalmas se. Nekem az ilyen összehasonlításoknál egyáltalán nem tetszett a hangja. Tehát ebből a szempontból nem győzött meg az Onkyo TA 2830-as kazettás magnó. Természetesen nem elvárható, hogy csúcs minőséget nyújtson, de nem gondoltam volna, hogy ekkora különbséget tapasztalok. Ha azt veszem alapul, hogy mennyit fizettem a készülékért, és hogy hogyan teljesít műsoros kazettákkal, és milyen felvételeket készít, akkor azt kell mondjam, hogy egy jó vétel volt. A magas és mély frekvenciákban tapasztalható hátrányokkal együtt lehet élni. Én nem adnék érte sokkal többet, mint amennyit vettem, mert nem érzem úgy, hogy bármilyen pluszt adna hangban vagy szolgáltatásban, mint a nagy átlag ebben a kategóriában, ebből a korszakból. Ha valaki bele szeretne vágni ebbe a formátumba, szeretné kipróbálni, akkor jól nézen körül a használt piacon, nagy a kínálat, és rá lehet futni minőségi készülékekre jó áron. De az árnál is fontosabb, hogy meg tudja hallgatni az ember, vagy tesztelni tudja azon készülékeket, amit kiszemelt magának. Mert a saját tapasztalat a legfontosabb, és ez alapján hozza meg a döntését. Mert mindenki egyedi hallással rendelkezik. Köszönöm a figyelmeteket! Ha tetszett a tartalom, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb.